ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಕ್ರೀಭವನ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳುಂಟು ಅದನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತನ ಕಿರಣ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳದ ಲಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮತಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಣ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಇದರಿಂದ ಆ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೀತೇನೆ ಈಗ ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪತನ ಕಿರಣ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳದ ಲಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮತಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಮತಳವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತಳವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಏನು ಸಮತಳ ಇದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಆಯಿತು ಇದು ಪತನ ಬಿಂದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪತನ ಬಿಂದು ಇದೆ ಆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೀತೇನೆ ಆ ನೋಡಿ ಇದೆ ಆ ಲಂಬ ಆ ಲಂಬ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಇದು ವಕ್ರಿಪ ಕಿರಣ 
ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮತಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಸಮತಳ ಇದಾಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಪತನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪತನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪತನ ಕಿರಣಕ್ಕೂ ಈ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಪತನ ಕಿರಣ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮತಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪತನ ಕೋನದ ಸೈನು ಮತ್ತು ವಕ್ರಿಮ ಕೋನದ ಸೈನು ಇದರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಾತ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎದರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪತನ ಕೋನದ ಸೈನು ಮತ್ತು ವಕ್ರಿಮ ಕೋನದ ಸೈನು ಇದರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಾತ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಬದಲು ನಾನು ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ತಗೋತೀನಿ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಕೋನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಐ ಅನ್ನ ಐ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಸೈನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಐ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ 
ಇದರ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪತನ ಕೋನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ವಕ್ರಿಮ ಕೋನವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಅನುಪಾತ ಏನಾಯಿತು ಎರಡಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪತನ ಕೋನವನ್ನು ವಕ್ರಿಮ ಕೋನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ವಕ್ರಿಮ ಕೋನ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ಇದರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಯಿತು ಎರಡಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಪತನ ಕೋನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ವಕ್ರಿಮ ಕೋನವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವು ಎರಡರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡರ ಅನುಪಾತದ ಬೆಲೆ ಸದಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಅಂತನೋ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮೂರು ಅಂತನೋ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪತನ ಕೋನವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೋನವನ್ನಾಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪತನ ಕೋನ ವಕ್ರಿಮ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಾನು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರೋದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮಾ ನಿಯಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೋನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಅನುಪಾತ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪತನ ಕೋನ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ವಕ್ರಿಮ ಕೋನ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪತನ ಕೋನವನ್ನು ವಕ್ರಿಮ ಕೋನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಇದ್ದರೆ ಹಳದಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಅನುಪಾತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡು ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು ಹಾಗಾದರೆ
ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಬಂದು ಐ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ತಲುಪ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಈ ಬೆಳಕಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತನ್ನ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಆರ್ ಆರು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಎರಡಾಯ್ತು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನು ಬದಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವ ಪತನ ಕಿರಣ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಪತನ ಕಿರಣವಾದರೆ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣವು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಬದಲು ಮಾಡದ ಹಾಗಲ್ಲ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬದ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಎರಡನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪತನ ಕೋನದ ಸೈನು ವಕ್ರಿಮ ಕೋನದ ಸೈನು ಇದು ಎರಡರ ಅನುಪಾತ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹ